సార్ మీరు అక్కడి నుండి నెక్స్ట్ వచ్చారండి నేను మహబూబ్ నగర్లో మా గద్వాల అల్లంపూల్ అయిన తర్వాత మహబూబ్ నగర్ మళ్ళీ అండి అయిందండి తర్వాత నాకు డైరెక్టర్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూషన్ పాత్రుడు గారు ఉండే జడ్జి గారు పాత్రుడు ఆ పాత్రుడు గారు మాకు డైరెక్టర్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూషన్స్ ఉన్నాడు అయితే ఈజ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసరు ఆయన డైరెక్టర్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూషన్ ఉన్నప్పుడు మొత్తం ప్రాసిక్యూషన్ వింగ్ కూడా ఒక ఎట్లా అంటే కరప్షన్ అనేది ఉండకుండా ప్రాసిక్యూటర్స్ సక్రమంగా పనిచేయాలి వాళ్ళు స్టేట్కు ఎప్పుడైతే బాగా పనిచేస్తారో బాగుంటుందని ఉద్దేశిస్తారు ఆయన ఆయన సర్ఫరైజ్ చెకింగ్ చేసేవాడండి కోర్టులకు వచ్చి ఎవరెవరు ఎట్లా పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నారు అని కూడా చెకింగ్ చేసేవాడు ఒకరోజు నేను కేసు ఒకటి డీల్ చేసి నేను కోర్టులో ఎవిడెన్స్ ఇప్పిస్తుంటే ఆయన వచ్చి చూశాడు నేను నాకు తెలియదు వారు కోర్టులో వచ్చి కూర్చున్నారు నాకు డైరెక్టర్ వచ్చి కోర్టులో కూర్చొని వాచ్ చేస్తున్నానని కూడా తెలియదు చేసిన తర్వాత ఆయన వచ్చేసేసి ఆయన గెస్ట్ హౌస్లు రమ్మని చెప్పి కబుర్ అంతా వెళ్ళాను ఆయన చెప్పాడు అప్పుడు ఆయన ఏంటంటే ఆయన మంచి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్స్ వాళ్ళకు ఎక్కడెక్కడ పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళకు మంచి కోర్టులో అవసరం ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోవాలనే ఉద్దేశం ఆయనకు ఉండేదండి ఆయన నన్ను హెవీ కోర్టు అండి ఫిఫ్త్ కోర్టు ఫిఫ్త్ కోర్టు హైదరాబాద్లో అన్ని కోర్టులకు వెళ్ళి ట్వంటీ ఫస్ట్ కోర్టు అని ఒకటి సిసిఎస్ కోర్టు అండి అది ఇది ఫిఫ్త్ కోర్టు అంటే బంజారా హిల్స్ జూబ్లీ హిల్స్ సంజీవ రెడ్డి నగర్ పంజాబ్ దాదాపు నెలకు ఇరవై కేసులు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అయితే డిఫరెంట్ కేసెస్ యాక్సిడెంట్ కేసు అనుకోండి ఇరవై కేసులు ఇన్స్టిట్యూట్ అయితే ఇరవై కేసులు మేము డిస్పోజల్ చేసేవాళ్ళం ఇరవై కేసులు డిస్పోజల్ కూడా అయ్యాయి దాదాపు చాలా మంది విట్నెస్ అలాంటి కోర్టుకు నన్ను సెలెక్ట్ చేశాడు అండి ఆయన తీసుకొచ్చాడు ఈయన చేస్తే బాగుంటుంది తీసుకొచ్చాడు ఫస్ట్ నేను అంటే వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ఈజ్ నేమ్ అతని అంటే మన పాత్రుడు గారు లేరండి ఈజ్ నో మోర్ నో వారు సెలెక్ట్ చేసి నన్ను హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చాడు నేను హైదరాబాద్కి వచ్చానండి వచ్చి హైదరాబాద్లో చేశాను ఇక్కడ హైదరాబాద్లో చేసి అన్ని కోర్టులు నేను చేశాను ఐ గాట్ అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది నేను మంచిగా చేసాను సార్ ఫిఫ్త్ కోర్టులో ఎక్కువ ఎస్ఆర్ నగర్ బంజారు కేసులు వచ్చే కదా అవునండి ఎక్కువ త్రీ నాట్ సెవెన్ త్రీ నాట్ అవునండి అవునండి త్రీ నాట్ ఫోర్ త్రీ నాట్ ఫోర్ త్రీ థర్టీ సెవెన్ అందులో సెన్సేషన్ కేసు సెన్సేషన్ కేసు తర్వాత చీటింగ్ కేసు అంటే ఇప్పుడు ఎంతముందు నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇది ఉంది కదండి నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇది మన ఇది ఉంది కదా యాక్ట్ ఉంది కదా చెక్ బౌన్సింగ్ కేసెస్ ఇప్పుడు కొత్త ఇప్పుడు అంతకుముందు అది లేదండి అంతకుముందు అదే అంటే చీటింగ్ కేసెస్ ఈ బంజారా హిల్స్ జూబ్లీ హిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ చాలా మంది సినిమా యాక్టర్స్ చెక్ బౌన్సింగ్ కేసెస్ ఎక్కువ వచ్చేది అప్పుడు అది ఆ కోర్టు చాలా సెన్సేషనల్ కోర్ట్ ఫర్ దట్ చీటింగ్ కేసెస్ బాగా అప్పుడు సీతాపతి గారు అండి నో మోన్ సీనియర్ పేరేంటి అంటే మీరు చేసిన కేసుల్లో సెన్సేషనల్ ప్రముఖులు ఎవరిని వచ్చారండి కృష్ణరాజ్ గారు కూడా ఉన్నారండి ఒక కేసులో ఆయన వచ్చారు అఫ్ కోర్ట్ తర్వాత వారు ఏదో మన కాంప్రమైజ్ అయినా ఏదో అయినా కానీ ఈ అంటే సినిమా యాక్టర్లు అంటే గ్యాంప్ వచ్చే చెక్ బౌన్స్ కేసులో అప్పుడు వచ్చిన వారు వచ్చారు కేసులో తర్వాత కాంప్రమైజ్ అయినట్టుంది వాళ్ళు అది అలాగా అప్పుడు సెన్సేషనల్ ఉండే సార్ జనరల్గా మీరు ఆ కేసులు ఎక్కువగా చూసారు కాబట్టి ఒక చిన్న డౌట్ ఇప్పుడంటే వన్ థర్టీ ఎయిట్ వచ్చింది అప్పుడు ఫోర్ ట్వంటీ అనే చీటింగ్ కేసు ఉంటుంది అవును కానీ అది కావాలని పెట్టే కేసు కూడా కనిపిస్తుంటాయి కదా అంటే ఒక లక్ష రూపాయలు తీసుకుంటాడు అవునండి బ్లాంక్ చెక్ తీసుకుంటాడు లక్ష రూపాయలకి లక్ష రూపాయలు పే చేసిన తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వకపోతే దానికి డబల్ త్రిబుల్ చేసి ఆ చెక్ మీద రాసుకొని వేస్తుంటాడు అవకాశాలు ఉన్నాయండి ఇప్పుడు దాంట్లో మనం లేదు అనడానికి ఏం లేదు ఎందుకంటే దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ పర్సన్ ఇప్పుడు నిజంగా కూడా డబ్బులు ఇచ్చి ఆ డబ్బులు ఇవ్వకపోతే అంతవరకే కేసు కట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు తర్వాత వాళ్ళకు ఆ లిమిటేషన్ పోయిన తర్వాత తర్వాత అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఉన్నారు ప్రామ్స్ అన్నోట్ మీరు చూస్తుంటారు ప్రామ్స్ నోట్ త్రీ ఇయర్స్ వరకు అది వ్యాలిడ్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా వాడు ఇవ్వడు త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత మరి అడిగితే ఇస్తా ఇస్తా అంటాడు ఒకసారి అది ల్యాబ్స్ అయిపోతుంది ఇచ్చిన వాడు లాస్ అవుతాడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి చెక్ మాత్రం లేదండి చెక్ ఉంది అండి చెక్ ఉంది కదా సిక్స్ మంత్స్ లోపల అది వేయాలి కదా ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్లేస్ బి ఇన్ ద బ్యాంక్ అన్నట్టు ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ అంతే ఇచ్చిన తర్వాత బౌన్స్ అయితే ఇంకా దాని మీద కేసు దానికి అది దాని చట్ట ప్రకారంగా నోటీస్ ఇవ్వడం ఆ నోటీస్ కొంతమంది చెక్లు బౌన్స్ చేయకుండా
ఈ చెక్ ఆనర్ చేయొద్దు ఆ క్లయింట్కి నాకు ఇబ్బంది ఉంది బ్యాంక్ లెటర్ పెడుతుంటారు ఆ పెడతారండి బ్యాంకులో పెడతారండి అది అప్పుడు అప్పుడు కూడా ఏంటంటే అప్పుడు పెట్టినప్పుడు ఇతను మళ్ళీ దాన్ని మరి ఇట్లా పెట్టిండని చెప్పి మరి ఆయన మీద కేసు వేయడం చేయొచ్చు అలా చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ చీటింగ్ కూడా వస్తుంది ఎందుకు తీసుకొని మళ్ళీ స్టాప్ చేయడం చేస్తున్నాడు అని చెప్పి స్టాప్ పేమెంట్లు ఇస్తున్నారు స్టాప్ పేమెంట్స్ ఇస్తారు స్టాప్ పేమెంట్లు ఇస్తారు ఒక్కొక్కసారి మీరు మురళీధర్ గారు ఒక్కొక్కసారి జినైన్ కూడా ఫండ్స్ ఒకవేళ సడన్గా ఆ టయానికి ఫండ్స్ లేవనుకోండి రీచ్ కాలేదనుకోండి ఇతనికి ఇబ్బంది అవుతుంది మళ్ళీ కేసు పెడతా ఉద్దేశంతో స్టాప్ చేసి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇన్ఫార్మ్ చేయొచ్చు చేస్తారు అదే బాబు నాకు ఇప్పుడు డబ్బులు రాలేదు కాబట్టి స్టాప్ అది అది జనరేషన్ జనరేషన్ అట్లా కూడా ఉంటాయి అదే డిపెండింగ్ అప్ అండి చేస్తాడు మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ అంటే కళలని నిజం చేస్తూ ప్రజలకి నిజాలని కళల ద్వారా తీసుకొచ్చే ఐ డ్రీమ్ కి మై బెస్ట్ విషెస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ ఐ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద వే ఇంటర్వ్యూ వెంట్ ఆన్ కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్‌టైన్మెంట్ అండ్ కంటెంట్ డు వాచ్ ఐ డ్రీమ్